na Auditoria de Conformidade realizada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, na Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, foram analisados os atos de gestão na desconcentração de recursos financeiros pela Seduc, na transferência desses recursos aos conselhos deliberativos da comunidade escolar da rede pública estadual para a execução do projeto político-pedagógico. Também foi avaliada a adequação de sistemas de controles, atendimento à legislação de licitações, os registros das receitas patrimoniais e demonstrativos contábeis, entre outros. Segundo a relatora do processo, a conselheira Jaqueline Jacobsen, foram identificados três achados de natureza grave e, por isso, votou por aplicar multa aos ex-secretários da pasta Permínio Pinto Filho e Marco Aurélio Marrafon. Aplicar multa aos senhores Permínio Pinto Filho e Marco Aurélio Marrafon no valor equivalente a 18 UPFs MP em razão das seguintes irregularidades mantidas. Número 1. Um, Omissão no dever de cobrar a elaboração das demonstrações contábeis dos recursos públicos aplicados por entidade privada. 2. Não elaboração do inventário. 3. Omissão no dever de cobrar os lançamentos de valores recebidos pelas unidades escolares a título de locação do uso do patrimônio da Seduc. Já o processo ligado à auditoria de conformidade envolvendo a Secretaria de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso foi extinto sem análise de mérito. Isso porque, segundo o conselheiro relator Moisés Maciel, o objeto dessa fiscalização, que tratou sobre o respeito à ordem cronológica de pagamentos realizados pela pasta aos fornecedores, já é pauta de outro processo. Eu verifico que é referido ao Instituto de Conformidade de Fato, citou o Instituto da Litispendência e a ausência de interesse processual, considerando a existência da Auditoria de Conformidade, processo 28, 13, 10, 2018, instaurada pela C7 Administração Estadual, visando a fiscalização da ordem cronológica dos pagamentos públicos realizados pela Secretaria de Estado de Cidade, CECID, o qual encontra-se concluso para o julgamento. O mesmo foi feito com o processo envolvendo a Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso, sob relatoria do conselheiro Luiz Henrique Lima que tratava da análise de documentos encaminhados pela pasta relativos ao segundo relatório das ações realizadas em atendimento às recomendações e determinações feitas pelo TCE por meio de um acórdão de 2013. E voto pelo arquivamento do presente processo sem julgamento de mérito em vista da tramitação neste tribunal do processo 50.350-2019, Auditoria de Conformidade, com o objetivo comum ao destes autos.